Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ein PNG mit Text drin. Ich hasse Menschen, die mir sowas schicken, aber es kommt durchaus häufiger mal vor. Und tatsächlich ist das auch etwas, was man in der Praxis sehr, sehr häufig braucht. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche Scans abfotografiert oder einscannt und dann möchte man eigentlich den Text haben. Das Ganze lässt sich allerdings mittlerweile ganz gut machen und zwar mit sogenannter Texterkennung oder auch Text Detection genannt und oder auch Text Recognition und genau das ist das, was wir heute machen wollen. Ähm, ganz kurz dazu, ich habe das Ding hier einfach abfotografiert, ja, das ist nämlich von hier, denn 1984 ist ein Autor, der, äh, ein, ein Buch, <lacht> kein Autor, äh, ein Buch, das 1949 rausgekommen ist und dementsprechend nach 70 Jahren ist es Public Domain, das heißt jeder darf alles veröffentlichen und ja, hier hat man einfach ein... Ein Roman, den man hier für, so, für solche Zwecke genau perfekt benutzen kann. Okay, jetzt, wie kriegen wir aus diesem nicht gerade kurzen Text ähm, wieder den Text raus? Also, nicht das Bild. Ich meine, wir als Menschen können das lesen, aber ein Rechner kann sowas nicht lesen. Und dazu verwenden wir heute Tesseract. Tesseract ist eine Library, die von Google geschrieben wurde und ja, es ist im Endeffekt ein wirklich mächtiges Ding, noch ein bisschen komplex zu benutzen, allerdings wird es auch eher als Library verwendet um, und ihr könnt euch das ganze Ding auch mal hier auf github.io angucken, da kann man ein paar Sachen rausfinden, wenn ihr mehr Tutorials dazu haben wollt, könnt ihr mir gerne schreiben, dann machen wir hier vielleicht noch das ein oder andere mehr. Das heißt, wir müssen natürlich Tesseract benutzen und dazu brauchen wir erstmal natürlich die entsprechenden Bibliotheken. Wir benutzen zudem noch OpenCV, weil ihr euch so viele OpenCV-Tutorials wie nur irgendwie möglich gewünscht habt. Das heißt, was wir machen ist pip 3.8 oder 3.9 oder welche Version auch immer ihr benutzt an Python, das könnt ihr hier unten lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch sehen könnt. Ich glaube, das könnt ihr gerade so nicht mehr sehen. Das ist das Ding hier. Ähm, das steht quasi rechts unten in eurer IDE immer. Oder ihr stellt es einfach von Hand ein und sagen hier install, ups, ja, man sollte es richtig schreiben, install PyTesseract. Also es ist quasi ein Python-Wrapper für genau diese Bibliothek. Ja. Dazu brauchen wir noch NumPy. Dazu brauchen wir Matplotlib. Mal gucken, ob wir das wirklich brauchen, aber egal, das gehört einfach dazu. OpenCV Python brauchen wir und Pillow für Bild oder Bilderladen brauchen wir natürlich auch. So, ich habe die bei mir schon tatsächlich alle installiert, aber bei euch könnte das ein bisschen dauern, bis ihr die alle installiert habt. Und ähm, ja, dann wollen wir anfangen. Und zwar, wir importieren erstmal das, was wir brauchen. Wir importieren PyTesseract. Wie gesagt, für die Texterkennung am Ende. Wir importieren OpenCV als CV2. Ähm, hat übrigens nichts mit dem äh, Lebenslauf zu tun, den man auch Curriculum Vitae auf Englisch nennt, also CV, hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern hat was mit Computer Vision zu tun, daher der Name CV. Ähm, dann importieren wir mal Matplotlib, weil ich glaube, wir brauchen es tatsächlich, Punkt .pyplot als PLT. Und dann importieren wir noch natürlich Pill ähm, und von dort genauer gesagt Image, mit dem werden wir nachher die... Klasse, äh, das Bild laden, also dieses 1984 image.png, müssen wir natürlich auch irgendwie laden können. So, das ist das erste, was wir machen sollten. Wir laden, ähm, ja, genau. Wir laden das Bild und zwar in Image und unsere Variable Image rein und sagen CV2, also wir laden das Bild mit OpenCV, wobei da im Hintergrund äh, Pillow benutzt wird, oder wir laden das Ganze mit Pillow direkt. Und das könnt ihr euch aussuchen. Ich will euch gerne beide Sachen zeigen. I am read. Um, und sagen hier, wir wollen aus files slash um, 1984image.png das Ganze laden. Oder eure zweite Alternative, image ist gleich uh, image, image.open und einmal hier dann eben files slash 1984image.png reinschreiben. So, das ist quasi genau dieselbe Zeile. Das macht beides mal genau dasselbe. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr hiervon braucht oder was ihr da benutzen wollt. Wenn ihr mit Pill ein bisschen vertraut seid, ich habe auch eine komplette Tutorial-Reihe zu Pillow. Äh, das wissen viele nicht. Ihr könnt einfach mal auf dem, ähm, bei mir gucken und dann eben nachgucken, was ihr da so brauchen könnt. Dann könnt ihr das Bild noch bearbeiten, schöner machen und so weiter. Funktioniert natürlich bei einem Textbild nicht so perfekt, aber ja. Okay, so und jetzt, wie kriegen wir das da raus? Und das ist eigentlich der faszinierende Teil. Und zwar sagen wir hier einfach String ist gleich PyTesseract.image to String. Wir können hier übrigens auch andere Sachen machen wie Image to OS, OSD. Ähm, wir können Image to Data machen, Image to Boxes, Image to All to XML und Image to PDF oder Hocker. Ähm, das sind Sachen für ein anderes Video, denn da muss man ein bisschen was noch im Hintergrund wissen. Heute will ich euch eigentlich bloß kurz die Bibliothek zeigen und wir sagen hier einmal ganz kurz, wir laden das Image natürlich hier rein und ja, jetzt printen wir uns einfach mal kurz den String aus. 
Und das hier lassen wir dann äh, laufen, run. So, wunderbar. Und wir sehen, ja, wir haben ein paar Probleme. Und genau das, das war gar nicht übrigens so einfach wieder hinzubekommen, ähm, wenn man es mal richtig gemacht hat. Aber ich wollte euch unbedingt, unbedingt diesen Fehler zeigen, denn dieses Mal ist es halt leider nicht getan mit einfach nur installieren über die Command Line. Ähm, das bedeutet, ihr müsst hier noch ein kleines bisschen tweaken das Ganze. Wir sehen hier, der Fehler ist recht eindeutig und zwar Tesseract ist nicht installiert oder es ist nicht im Pfad drin. Und tatsächlich reicht es hier leider nicht, das Ganze über PIP zu installieren, in vielen Fällen zumindest, sondern ihr müsst auch noch zusätzlich von Tesseract die binären Dateien finden. Das bedeutet, wir haben hier einmal, ähm, genau dieses, na, wo ist meine Maus, da, Doxygen, ähm, äh, Quatsch, das ist die Dokumentation. Hier oben, genau das meine ich. Am Tesseract wird auch als extra Datei bereitgestellt. Das heißt, dieses Ding hier muss ich noch separat runterladen und installieren. Das ist dann quasi die, ja, die eigentliche Anwendung im Hintergrund, die dazu bereitgestellt wird. Und die Tesseract API, also die Programmierschnittstelle, die wiederum bekommt ihr durch die äh, PyTesseract Bibliothek, die wir installiert haben. Das heißt, ihr müsst das hier noch zusätzlich vorher runterladen und installieren. So, ich habe das jetzt hier mal ganz kurz gemacht, ähm, habe das runtergeladen und wir gehen jetzt durch die Installation mal zusammen durch. Ähm, ja, aber eigentlich ist es nicht so schwer, sage ich jetzt mal. Ähm, also einmal kurz die Sprache auswählen. Ja, wir haben das natürlich alles gelesen. Bitte lest euch komplett durch. Ähm, dann wollen wir es nur für alle, ben äh, für alle Benutzer installieren, nicht nur für mich. Dann hier könnt ihr installieren, was ihr braucht oder was ihr nicht braucht. Wir können hier zusätzliche Script Data installieren. Ähm, ja, könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen, dann können wir hier zusätzliche Language Data installieren, also wenn ihr zum Beispiel auf Deutsch oder auf Englisch irgendwas, beziehungsweise Englisch sollte dabei sein, aber auf Deutsch äh, oder auf Spanisch oder was auch immer irgendwas habt, könnt ihr das auch auswählen. So, bei mir wird das ganz normal in C installiert und dann installieren wir das. Okay, wir machen hier weiter und klicken auf Fertigstellen. So, und jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Ich verlinke euch übrigens das natürlich, wobei, wisst ihr was? Ich verlinke euch diese Webseite direkt hier im Skript, denn die Skripte sind ja eh alle hochgeladen. Und ähm, eventuell ist es so einfacher. Get Tesseract from hier, zu deutsch so viel wie holt euch Tesseract von hier. Okay, ähm, und jetzt lassen wir das laufen und wir sehen immer noch, hm, Tesseract nicht installiert und nicht im Path drin. Okay, also was machen wir als nächstes? Und hier kommen wir jetzt ein bisschen weiter rein. Wir haben Tesseract, wir haben es auch schon verwendet. Wir müssen nur rausfinden, wo wir es installiert haben und das dann auch, ja, machen. So, ähm, und jetzt kann sich das bei euch ein bisschen unterscheiden. Ähm, bei mir ist der Installationsort C, Programme, Tesseract, OCR, ähm, unter Linux ist es sowieso anders, unter Mac auch, ähm, aber normalerweise sollte das ungefähr, also der, der Standardordner, ja, wo quasi alle Programme installiert sind, da sollte auch Tesseract drin sein. Jetzt müssen wir das Ganze noch in unserem Pfad einfügen. Dazu könnt ihr unter Windows ganz einfach hergehen und äh, einfach unten eingeben, wirklich da, wo man nach Programmen sucht, Systemumgebungsvariablen bearbeiten, nach System um, solltet ihr genau hier zukommen. Wenn ihr das öffnet, dann landet ihr bei diesem Fenster hier. So, und hier könnt ihr dann auf Umgebungsvariablen gehen und hier könnt ihr das ganze Zeug dann eintragen, okay? Das bedeutet, wir gehen hier runter mal und suchen nach einer Variable, die sich Path nennt. Und diesen Path, den wollen wir bearbeiten. Und hier können wir jetzt noch was hinzufügen. Ihr seht, ich habe wahnsinnig viele Sachen drin. Es tut mir leid, ähm, bei euch sieht das wahrscheinlich längst nicht so leer aus. Aber das ist, das ist in Ordnung. Also bei mir, ich brauche halt die ganzen Sachen. Ich habe einen Haufen Zeugs hier. Okay, so. Und jetzt machen wir hier noch etwas rein. Und zwar packen wir hier einfach den Pfad rein. Also ihr könnt hier oben reinklicken. Steuerung C, Umgebungsvariablen bearbeiten. Ups, ähm, hier auf Neu. Und dann einfach diesen Pfad hier ranfügen. So, und mit einem Backslash am Ende. Okay, jetzt machen wir Okay. Okay, okay. Und wir öffnen uns eine PowerShell oder CMD. Dazu geben wir auch einfach wieder PowerShell hier ein und gucken mal folgendes nach. Tesseract minus minus version. Und wir sehen, Tesseract minus minus version ist nun gefunden worden. So, das ist schon mal sehr, sehr wertvoll für uns. Ähm, wir haben übrigens Version 5 Alpha bekommen. Um, und das ist eben genau das, was ihr braucht. Wenn das hier nicht funktioniert, dann habt ihr die Schritte bisher nicht richtig durchgeführt. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt Tesseract soweit installiert. Es ist auch in unserem Systempfad drin. Das heißt, die beiden Sachen sind da. Jetzt lassen wir das mal laufen und es funktioniert immer noch nicht. 
Aber auch das ist natürlich erwartet. Wir müssen hier alle Schritte durchgehen. Denn was wir auch noch brauchen, ist, wir müssen dem Skript sagen, also PyTesseract, muss man direkt von Anfang an sagen, wo das ganze Ding eigentlich liegt. Und das ist ein bisschen seltsam, ähm, weil man es ja eigentlich im Path drin hat. Aber ja, es kann eben vorkommen, wie gesagt. Und ähm, genau, deswegen müsst ihr hier oben auch noch hergehen. Also quasi direkt nach dem Importieren würde ich euch das empfehlen. PyTesseract.PyTesseract. Und hier müsste eine Variable enden, Tesseract CMD ist gleich. So, und jetzt müsste ich hier den Pfad eintragen, wo eure Echse ist. Also eure, äh, die Echse von eurem, äh, von eurem Tesseract, also die Tesseract.exe. So, ähm, da macht man normalerweise, wenn man einen Pfad hat, R vorne dran, damit der Pfad als, als naja, Raw String behandelt wird und nicht irgendwie als was anderes. Und jetzt haben wir hier doch unser Tesseract OCR. So, hier suchen wir uns jetzt die Tesseract.exe raus. Tesseract.exe, hier die da. Okay, das heißt, wir nehmen uns das da, kopieren das hier rein und am Ende muss ein Backslash und hier kopieren wir uns dann den Namen von dieser Exe, ähm, weil ich äh, eventuell mich verschreiben könnte. Das bedeutet, wir machen hier ein F2 und kopieren uns den Namen und haben dann die Tesseract.exe. So, jetzt, was passiert, wenn wir es jetzt ausführen? Tada, es hat funktioniert. Also es ist ein bisschen ähm, arg tricky dieses Mal, nicht der Code an sich, sondern die Einrichtung. Ich bitte euch, das zu entschuldigen. Aber was wir jetzt hier sehen ist 1984. Ähm, ich mache mal ganz kurz das Bild auf. Ja? 1984, often published. Also wir, wir sehen hier, das ist wirklich ein Text. Ich kann die Sachen markieren, okay? Often published as 1984 is a dystopian novel published by und, äh, und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr gut geworden. Und ähm, sagt mich hier auch, wann eine neue Zeile ist und alles drum und dran. Hier unten hat es ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Hier gerade der letzte Buchstabe, das ist ein bisschen seltsam. Und hier hat es eine, eine neue Zeile, ähm, die da eigentlich nicht sein sollte. Aber, aber ja, es funktioniert sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich euch die Library auf jeden Fall zeigen. Es ist ein bisschen komplizierter zu installieren. Ähm, aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt damit was anfangen. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.